听说福宝最近学习了劈竹子的新技能。玩到开心了，又开始打滚儿。是小野马，今天又是看福宝第一天。今天的第一轮是九点零九，然后是第二轮，里面已经有人了。这也是在神树坪掌管时间的安保。每一轮看福宝限时五分钟，如果走得快一点的话，可能能多看到几轮，因为因为上午福宝是醒的概率大。这两天我来看了三天福宝都是醒着的。这是我今天第一轮看到的福宝，公主要开始享用她的早餐了。哎，今天好像福宝吃的这个竹笋跟昨天的有点不一样，果然四川竹笋的种类好多呀。她、啊、果然是乐宝的女儿，很喜欢躺下吃东西。好啦，五分钟到了，我们要去拍下一轮了。现在是九点二十一，看完第一轮，接着奔向第二轮。哦，这真的是像仙境一样，太美了这环境。往远处看，眼睛都感觉要休息到。在待机区可以同时看到医保和福保，果然早上是最佳看熊猫时间，大家都很活跃呢。第二轮福保就已经吃完竹笋，开始吃别的东西了。在最后检查一遍有没有遗忘的竹笋和遗忘的胡萝卜。终于可以看福宝现场劈竹子了。听说福宝最近学习了劈竹子的新技能。福宝劈竹子也太可爱了，眼神好坚定啊！这么看，福宝已经熟练使用掰竹子的技能了。五分钟到了，我们又要出去了。小福同学睡觉了，但是我我要走了。虽然这会儿福宝睡着了，但是因为今天要离开神树坪了，我就想着走之前在最后看一下福宝。但是但是呢，福宝他突然醒了。不，我不走了，咱继续去排队吧。没想到这一轮居然是我这几天看到的最活泼的福宝。哦，哦，哦，福宝一样。他在自己的小院子里跑来跑去。还时不时跑到小水塘里玩的非常非常开心。哦，这个点玩具人物，我以为你们讲啥呢？哎，老许了。哎，我手机呢？
这个很甜啊，很甜。好欢快的跑到了坡的上面。玩到开心了，又开始打滚。还和上面的姨姨们打了个招呼。旁边的邻居小何何是在跟福宝说话吗？这一位就是福宝的另一个邻居草何何。果然，大家叫他皇太子是有道理的。真的是一个气质不凡的小男熊。哎，这个位置是小何何经常吃饭睡觉的地方。在何何的院子里，能不能看到我们新搬来的小朋友福宝呢？我感觉从这个角度看是可以的。大家注意看，隔壁有一只小熊翻滚过去了。而且他们的室外只隔着一堵墙，他们可以通过气味和声音相互认识一下。我们福宝也有了新的朋友，他就是小和和。当我们这一轮在进来的时候，发现福宝还在树上，所以我刚才远处看的那个小朋友就是福宝。就这样，福宝在院子里继续散步，到处走走看看。五分钟又到了，跑步去排队。但是这一轮福宝是进内舍休息了。啊，对了，为了让他们更好的生活，如果有看到吸烟、抛物、吐痰、攀越、喧哗、投食等行为，一定要及时制止。大家文明看熊猫。刚才已经好好的跟福宝道别了，但是福宝小朋友他突然醒了，真的好感谢这个不让人失望的小朋友。这一次呢，看到福宝在这儿生活的很好，他很幸福。各位一放心，看后面的环境，特别特别好。现在下雨了，特别凉快也。走啦！神树坪这边的门票是次卡，就是说出去呢就不能进来了。走啦！期待下一次和福宝见面。大家如果喜欢我的视频的话，记得点赞、订阅我的频道。拜拜，下一期见。